Certaines vieilles croyances prêtent à rire aujourd'hui, mais je vous conseille de vous méfier, car parmi elles se cachent aussi certaines vérités bien effrayantes lorsque l'on s'est écouté. Voici donc sans plus attendre 15 superstitions à connaître absolument avant le jour d'Halloween. Il ne tiendra qu'à vous d'y croire ou de les ignorer. Selon les données de 2023 de l'INSEE, le 31 octobre est le 24e anniversaire le plus rare. Or l'on raconte que les enfants nés justement le soir d'Halloween hériteraient d'un don très particulier. Ils seraient en effet capables de voir et même de communiquer directement avec les défunts et autres créatures de féerie. Si vous pensiez à vous aventurer dans un cimetière, sachez que les mauvais esprits essaieront par tous les moyens de pénétrer dans votre corps. Pour cela, il existe deux façons de les en empêcher. La première est tout simplement de retenir votre souffle le plus possible. Et la seconde, de retourner les poches de vos vêtements. Car certains fantômes, lassés des tombes, y trouvent souvent refuge et en profitent alors pour s'imposer chez vous. Faire le ménage peut parfois s'avérer risqué, et surtout la nuit d'Halloween. Alors un conseil, ne balayez jamais l'entrée de votre porte ce soir-là, car ce n'est pas la poussière et les feuilles mortes que vous jetterez alors, mais bien le bonheur même de la maison. Gardez donc le temps d'une nuit de plus les toiles d'araignées et les taches de suie, elles iront en plus bien mieux avec votre décor. Si vous portez des chapeaux, cette superstition est à suivre à la lettre. Ne le posez en aucun cas sur le lit ni sur le canapé. Car autrefois au Moyen-Âge, il était de coutume pour ceux qui entraient dans la chambre où reposait un mort, d'ôter leur couvre-chef et de le poser sur le lit en signe de respect. Les médecins faisaient d'ailleurs de même avec les mourants. Depuis, on raconte que les mauvais esprits en profiteraient pour s'y accrocher et que le mauvais sort et la mort vous poursuivront, vous et votre chapeau. Cette superstition est pour tous les célibataires. Si vous souhaitez voir apparaître le visage de votre futur bien-aimé, essayez donc de manger une pomme à minuit devant votre miroir. Bon, malheureusement je n'ai pas les détails quant au type de pomme, mais déjà vous pouvez tout de suite rejeter les granisses de votre liste. Car moi, quand j'ai essayé, le mien ne s'est pas présenté. À moins que le problème ne soit pas la pomme. En tout cas, j'ose espérer que l'initiateur de cette superstition n'était pas en réalité juste un égocentrique admirant son reflet. Si passé le 29 septembre, quelqu'un vous propose de manger des murs, eh bien surtout, refusez poliment, car cette baie est en effet associée au mal et ne devrait jamais être mangée après cette date. Si les Irlandais racontent qu'elles ont été souillées par l'un de leurs esprits, la tradition chrétienne, elle, nous apporte une toute autre version. Lors d'une bataille, l'archange Michel aurait poussé Lucifer dans un mûrier épineux. En colère, le diable aurait alors craché dessus. Les murs seraient dès lors porteuses de mauvais présages. En parlant justement de risques et périls, la superstition numéro 7 est l'une des plus dangereuses. On dit en effet que si le soir vous êtes seul et à pied et que vous entendez des pas derrière vous, vous ne devez surtout pas vous retourner, car il est pratiquement certain qu'il s'agira de la mort. Et si vous vous retournez pour la regarder, vous irez aussitôt la rejoindre. Or Halloween, j'ai bien peur que cette superstition ne soit également un fait. Si vous êtes seul le soir et que vous entendez des pas se rapprocher un petit peu trop près, eh bien, essayez donc plutôt de prendre les jambes à votre cou. Et si on crie votre prénom, ben, dans ce cas-là, c'est peut-être juste un ami. Ah, les araignées Ce sont souvent la hantise de beaucoup d'humains. Mais en cas de rencontre indésirée, je vous le demande, que ce soit pour elle ou un insecte quelconque d'ailleurs, épargnez-les, ou du moins appelez quelqu'un pour les chasser gentiment. Et ce conseil doit également s'appliquer le jour d'Halloween. Car une superstition affirme que si vous voyez une araignée ce soir-là, c'est sans doute l'esprit d'un être cher qui vous regarde. Alors merci de ne pas l'écrabouiller cruellement et imaginez plutôt l'un de vos proches veiller sur vous avec ses huit petits yeux. Être observateur est une très grande qualité, mais il faut aussi parfois apprendre à fermer les yeux. Et ce, surtout le 31 octobre, car ce soir-là, si vous observez votre ombre au clair de lune, vous vous condamnez aussitôt à diminuer votre temps de vie sur Terre. Alors, exceptionnellement, allez plutôt aider les fantômes de la cuisine à préparer le repas. Ou bien continuez peut-être votre film d'horreur, hein, plutôt que de prétendre un appel pour vous défausser. 
Lors d'une soirée, l'on fait parfois des choses un petit peu beaucoup absurdes pour amuser la galerie par exemple. Et bien quoi que vous fassiez, évitez autant que possible de porter vos vêtements à l'envers le soir d'Halloween. Car si par malheur c'était le cas et qu'en plus vous marchiez à reculons, il vous serait fort possible de rencontrer une sorcière. Et si tel était le cas, je ne peux que vous conseiller d'être auparavant bien préparé. Si en Chine, les chauves-souris portent au bonheur, chez nous en revanche, ce n'est pas le cas. Il semblerait en effet que si le soir du 31, une chauve-souris vole trois fois autour de votre maison, cela annoncerait la mort de quelqu'un du foyer en question. Par ailleurs, si une chauve-souris rentre dans une maison, cela est probablement signe qu'elle est hantée. Les fantômes s'amusent à les laisser rentrer et se régalent de la panique des humains lorsque cela arrive. Un carrefour, c'est-à-dire la jonction entre plusieurs chemins, est depuis toujours associé au surnaturel et un lieu privilégié par les sorciers et sorcières. Pour Halloween, si vous vous rendez à un carrefour, le vent vous fera entendre des voix qui vous dévoileront d'importants secrets sur ce qui vous arrivera dans les 12 prochains mois. Mais attention à ne pas vous laisser distraire, car certains dangers guettent les curieux trop imprudents. Superstition numéro 13 si vous ne savez toujours pas quel déguisement revêtir, tentez cette fois de vous transformer en goule pour Halloween. Les celtes affirment en effet que cela trompera les créatures malfaisantes qui vous prendront pour l'une des leurs et n'essaieront donc pas de vous prendre votre âme. Si vous avez l'occasion de vous rendre dans le Vermont aux états unis vous remarquerez que beaucoup de fenêtres dans les maisons sont en diagonale et non en verticale ou en horizontale comme nous on a l'habitude de voir. La légende raconte que cela aurait pour but d'empêcher toute sorcière non invitée de rentrer avec leur balai. Pour finir, je vous conseillerais pour plus de prudence de toujours prendre du pain avec vous. En tant que français, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, car cela pourrait bien apaiser un esprit en colère ou calmer une sorcière si un jour elle venait à vous menacer. Pour votre maison, gardez de côté cette fois des noix et des pommes, elles auront le pouvoir de les chasser aussi. Vous voilà fin prêt à passer Halloween. Libre à vous désormais de suivre mes conseils ou bien au contraire de les éviter consciemment.